కోడెల ఫ్యామిలీని కేసులు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి కే ట్యాక్స్ బాధితులు ఒక్కొక్కరిగా బయటకు వస్తున్నారు మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ కుమారుడు కుమార్తెపై ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు తాజాగా నర్సరావుపేటలో కోడెల కూతురు విజయలక్ష్మిపై యాసిన్ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశాడు విద్యుత్ శాఖలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఐదు లక్షలు వసూలు చేశారని పైగా ఇప్పుడు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని కంప్లైంట్ లో పేర్కొన్నాడు కోడెల కుమారుడు శివరాం పై ఒక వైన్ షాప్ యజమాని ఫిర్యాదు ఇచ్చాడు తనని బెదిరించి శివరాం నలభై నాలుగు లక్షల రూపాయలు అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని కంప్లైంట్ చేశాడు తాజాగా వచ్చిన ఫిర్యాదులతో కలిసి కోడెల కుటుంబంపై మొత్తం నమోదైన కేసుల సంఖ్య పద్నాలుగు అంతకు ముందు విరించి వెంచర్ అధినేత నెల్లూరు వంశీకృష్ణ కోడెల కొడుకు శివరాం పై ఫిర్యాదు చేశారు విరించి వెంచర్స్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ కోసం శివరాం కి రెండు కోట్ల ముప్పై లక్షలు చెల్లించానని ఇదే విషయాన్ని డిఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశానని వంశీకృష్ణ తెలిపారు ఇక కేసెనపల్లి సర్వే నెంబర్ నూట నలభై ఐదు బై బి త్రీలో ఎకరా భూమిపై విజయలక్ష్మి పదిహేను లక్షలు డిమాండ్ చేశారన్నది విజయప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఇప్పటికే పన్నెండున్నర లక్షలు ఇచ్చానని కూడా చెప్తున్నాడు ఇక శేఖర్ అనే వ్యక్తి శివరాం పై మరో ఫిర్యాదు చేశాడు మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఏడు లక్షలు వసూలు చేశాడన్నది అతని కంప్లైంట్ వీళ్ళిద్దరి కంటే ముందు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు బిల్డర్ తిరుపతి రావు ముప్పై లక్షలు ఇస్తేనే అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణానికి పర్మిషన్ వస్తుందని బెదిరించి వసూళ్లకు పాల్పడ్డట్టు తిరుపతిరావు చెప్పారు కోడెల శివప్రసాద్ కుమార్తె విజయలక్ష్మి కుమారుడు శివరాం చేతిలో దోపిడీకి గురయ్యామంటూ బాధితులు ఒక్కొక్కరిగా బయటకొస్తున్నారు పద్మావతి అనే మహిళ కోడెల ఫ్యామిలీపై నర్సారావుపేట రూరల్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది తాను కొనుగోలు చేసిన భూమికి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి బెదిరించారని బాధితురాలు ఆరోపించింది తన దగ్గర నుంచి బలవంతంగా ఐదు లక్షలు వసూలు చేసినట్టు తెలిపింది గుంటూరు జిల్లా నర్సారావుపేట సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గాల్లో కే ట్యాక్స్ అనే పేరు ఈ మధ్య తెరపైకి వచ్చింది కే ట్యాక్స్ అంటే కోడెల ట్యాక్స్ నర్సారావుపేట సత్తెనపల్లిలో చిల్లర వ్యాపారులు మొదలుకొని బడా బిల్డర్ల వరకు ఎవరు ఏ పని చేయాలన్నా ముందు కోడెల ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిందేనంటూ ఆరోపణలున్నాయి గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈ దందా సాగుతోందని బాధితులు వాపోతున్నారు